সালটা উনিশশো লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দোষী সাব্যস্ত করে ভারতের তিন বীর সন্তানকে ফাঁসির নির্দেশ দেওয়া হয় তারিখ চব্বিশে মার্চ কিন্তু হঠাৎ ব্রিটিশ সরকারের মত পরিবর্তন প্রায় এগারো ঘন্টা আগে তেইশে মার্চ গোপনে ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয় এই তিন বীর সন্তানকে কেন কি ঘটেছিল সেদিন এমন কি যে মামলায় তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় তার এফআইআরে কিনা নামই ছিল না তাদের অর্থাৎ সম্পূর্ণ বেআইনি প্রাণদণ্ড আজ তেইশে মার্চ শহীদ দিবস আমি প্রিয়াঙ্কা হিস্ট্রি বিহাইন্ড স্টোরি চ্যানেলের পডকাস্টে আজ শোনাবো এরকমই এক মর্মান্তিক ঘটনার কথা তাই সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য শুনুন সম্পূর্ণ পডকাস্টটি চ্যানেলে নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন ঐতিহাসিক ঐতিহ্যশালী ভারতের কোনে কোনে লুকিয়ে থাকা নানান অজানা ইতিহাস জানতে অবশ্যই অন্যদের সাথে ভিডিওটি শেয়ার করে নিন ভালো লাগলে একটি লাইক ও ভুল ত্রুটি জানান অবশ্যই কমেন্ট বক্সে শুরু হচ্ছে আজকের পডকাস্ট শহীদ স্মরণে আজ তেইশে মার্চ ভারতে শহীদ দিবস হিসাবে পালিত হয় এই দিনটি এই দিনটি দেশের জন্য বিশেষ একটি দিন উনিশশো সালের এই দিনে ভারতের তিন স্বাধীনতা সংগ্রামী সন্তান লাহোর কেন্দ্রীয় কারাগারে মৃত্যুদণ্ডকে আলিঙ্গন করেছিলেন শহীদ ভগৎ সিং সুখদেব রাও এবং রাজগুরু আমি বলছি এই তিন শহীদের কথা আজ শুনব এই তিন শহীদদের নিয়ে কিছু কথা ভগৎ সিং ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন পুরোধা ব্যক্তিত্ব ও অগ্নিযুগের শহীদ বিপ্লবী দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রভাবশালী বিপ্লবী তিনি ছিলেন এক জাতীয়তাবাদী ভারতের জাতীয়তাবাদীরা তাকে অত্যন্ত সম্মানের সাথে শ্রদ্ধা করেন ভগৎ সিংয়ের জন্ম আঠাশে সেপ্টেম্বর উনিশশো পাঞ্জাবের লায়ালপুর জেলার বাঙ্গার নিকটস্থ খাতকর কালান গ্রামের এক সান্ধ্য জাট পরিবারে তার পিতার নাম সর্দার কিষাণ সিং সান্ধ ও মায়ের নাম বিদ্যাবতী ভগতের নামের অর্থ ভক্ত তিনি যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সেটি ছিল এক দেশপ্রেমিক শিখ পরিবার এই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য ভারতের বিভিন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন অতীতে এই পরিবারের কোনো কোনো সদস্য আবার মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের সেনাবাহিনীতেও কাজ করতেন ভগতের ঠাকুর দাদা অর্জুন সিং ছিলেন দয়ানন্দ সরস্বতীর হিন্দু সমাজ সংস্কার আন্দোলন আর্য সমাজের সঙ্গে যুক্ত ভগতের উপরেও এই সংগঠনের গভীর প্রভাব লক্ষিত হতো ভগতের বাবা ও কাকা অজিত সিং ও শরণ সিং গদর পাটির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন অজিত সিংয়ের নামে একটি মামলা দায়ের করা হলে তিনি পারস্যে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন অন্যদিকে উনিশশো সালের কাকুরি ট্রেন ডাকাতির ঘটনায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় উনিশশো সালের উনিশে ডিসেম্বর শরণ সিংয়ের ফাঁসি হয় ভগৎ সিংয়ের বয়সী ছেলেরা সাধারণত লাহোরের খালসা হাইস্কুলে পড়াশোনা করতেন কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের প্রতি এই স্কুলের আনুগত্যের কারণে তার ঠাকুরদা তাকে সেখানে পাঠাতে রাজি হননি পরিবর্তে ভগতের বাবা তাকে আর্য সমাজ বিদ্যালয় দয়ানন্দ অ্যাংলো বৈদিক স্কুলে ভর্তি করেন মাত্র ১৩ বছর বয়সে ভগৎ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন এই সময় তিনি প্রকাশ্যে ব্রিটিশ রাজশক্তির বিরোধিতা করেন এবং তার সরকারি স্কুল বই ও বিলিতে স্কুল ইউনিফর্ম পুড়িয়ে ফেলেন চৌরিচৌরার গণহিংসার ঘটনায় কয়েকজন পুলিশ কর্মীর মৃত্যু হলে গান্ধীজি আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এতে হতাশ হয়ে ভগৎ সিং যুব বিপ্লবী আন্দোলনে যোগ দেন ও সশস্ত্র বিপ্লবী পন্থায় ভারত থেকে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করার কথা প্রচার করতে থাকেন কৈশোরে ভগৎ সিং ইউরোপীয় বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে পড়াশোনা করেন এবং নৈরাজ্যবাদ ও কমিউনিজমের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন 
এরপর তিনি একাধিক বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মেধা জ্ঞান ও নেতৃত্বদানের ক্ষমতায় তিনি অচিরেই এই সংগঠনের নেতায় পরিণত হন এবং সংগঠনটিকে ব্যাপক পরিবর্তন এনে এটিকে হিন্দুস্তান সোশ্যালিস্ট রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনে রূপান্তরিত করেন তাকে এবং তার সংগঠনকে নৈরাজ্যবাদী আখ্যা দেওয়া হলে তিনি ক্ষুরধার যুক্তিতে তা খণ্ডন করেন জেলে ভারতীয় ও ব্রিটিশ বন্দীদের সমানাধিকার দাবিতে চৌষট্টি দিন টানা অনশন চালিয়ে তিনি সমর্থন আদায় করেন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের হত্যার প্রতিশোধে এক ব্রিটিশ সুপারিনটেন্ডেন্ট মিস্টার স্যান্ডার্সকে গুলি করে হত্যা করেন ভগৎ সিং বিচারে তার ফাঁসি হয় তার দৃষ্টান্ত শুধুমাত্র ভারতীয় যুব সমাজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধই করেনি ভারতে সমাজতন্ত্রের উত্থানেও প্রভূত সহায়তা করেছিল এমনকি উনিশশো তেইশ সালে ভগৎ সিং পাঞ্জাব হিন্দি সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ রচনা প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করেছিলেন এটি পাঞ্জাব হিন্দি সাহিত্য সম্মেলনের সাধারণ সম্পাদক সহ অন্যান্য সদস্যেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি পাঞ্জাব লেখক দ্বারা রচিত অনেক কবিতা এবং সাহিত্য পাঠ করেন এবং তার পছন্দের কবি ছিলেন আল্লামা ইকবাল ভগৎ সিং মার্কসবাদী সাহিত্য টলস্টয় বাকুনিন আপটম সিনক্লিয়ার ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ নজরুল কভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন ভগৎ সিং কিশোর বয়সে লাহোরের ন্যাশনাল কলেজে পড়াশোনা আরম্ভ করেন কিন্তু বাল্যবিবাহ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বাড়ি থেকে পালিয়ে যান এবং নজওয়ান ভারত সভার সদস্য হন এই সংস্থায় ভগৎ সিং এবং তার বিপ্লবী সহকর্মীরা যুবকদের মাঝে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে ইতিহাস শিক্ষক প্রফেসর বিদ্যালঙ্কারের সাথে পরিচিত হওয়ার মাধ্যমে ভগৎ হিন্দুস্তান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত হন যেখানে রামপ্রসাদ বিসমিল চন্দ্রশেখর আজাদ এবং আসফাব উল্লাহ খানের মতো বিশিষ্ট নেতারাও ছিলেন এটা বিশ্বাস করা হয়ে থাকে যে তিনি কানপুর থেকে কাকড়ি গিয়েছিলেন কাকড়ির ট্রেন লুট করার জন্য কিন্তু অজ্ঞাত কারণে তিনি লাহোর ফিরে আসেন সালটা উনিশশো অক্টোবর মাসে নবরাত্রিতে লাহোরে বোমা বিস্ফোরণ এবং ভগৎ সিং সেই বোমা বিস্ফোরণে জড়িতদের দায়ে গ্রেপ্তার হন এবং গ্রেপ্তারের পাঁচ সপ্তাহ পর তাকে ষাট হাজার টাকা জামিন নিয়ে মুক্তি দেওয়া হয় তিনি অমৃতসর থেকে উর্দু ও পাঞ্জাব পত্রিকায় লিখতেন এবং সম্পাদনাও করতেন উনিশশো আঠাশ সালের অক্টোবর মাসে কৃতি কিষান পার্টি একই পতাকা তলে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন বিপ্লবী নেতাদের নিয়ে একটি সভায় মিলিত হয়েছিলেন ভগৎ সিং ওই সভার সম্পাদক ছিলেন পরবর্তীতে তার বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের জন্য তাকে সমিতির নেতা বানানো হয় সাল উনিশশো নভেম্বরে ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী লালা লাজপত রায়ের মৃত্যুর পর তিনজন এই হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার শপথ নেন লালা লাজপত রায় যিনি সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে অহিংস প্রতিবাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন অনেক তরুণ ভারতীয়কে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার জেমস কট যিনি তার নিষ্ঠুর আচরণের জন্য কুখ্যাত ছিলেন তার নির্দেশে একটি প্রাণঘাতী লাঠিচার্যের সময় লালা রাজপথ রায় আহত হয়ে মারা যান ব্রিটিশ বাহিনীকে পাঠ শেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে ভগৎ সিং রাজগুরু এবং সুখদেব রাও স্কটকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন ভগৎ সিং প্রকাশ্যে স্কটকে ফাঁসি দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছিলেন যাই হোক এই ব্রিটিশ পুলিশ অফিসার জন স্যান্ডার্সকে স্কট ভেবে ভুল করে তাকে মারাত্মকভাবে গুলিবিদ্ধ করা হয় গোলাগুলির পরে ভগৎ সিং তার স্বাধীনতা সংগ্রাম চালিয়ে যান এদিকে ব্রিটিশরা স্যান্ডার্সের হত্যার জন্য তিন মুক্তিযোদ্ধাকে অভিযুক্ত করেন উনিশশো সালের এপ্রিলে ভগৎ সিং তার সহযোগী বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় বিধানসভার ভিতরে কাউকে আঘাত না করে দুটি বোমা ছোড়েন 
এবং ব্রিটিশের হাতে আটক হন তখন তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিখ্যাত স্লোগান ইনকিলাব জিন্দাবাদ বা বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক বলে নিজেদেরকে গ্রেপ্তার করার অনুমতি দেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই তিনজনের অবদান অমূল্য ভারত মাতার সাহসী পুত্ররা প্রজন্মকে তাদের অধিকার এবং স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে অনুপ্রাণিত করে চলেছে আজ তাদের শহীদ দিবসে আসুন স্মরণ করি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগকে সেলাম জানাই বাইশে মার্চ রাতের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার সমস্ত প্রস্তুতি সেরে ফেলেছিলেন ভারতের তিন সন্তান ভগৎ সিং রাজগুরু ও সুখদেবকে ফাঁসি দেওয়ার প্রতি রাতের মতো সেই রাতেও এই তিন তরুণ স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশকে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত করার এই খবরটি গোটা দেশে আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ে সেই রাতে শুধুমাত্র এই তিনজনের পরিবার না সমগ্র ভারতবাসীর জন্য স্মরণীয় কিন্তু কোনো বিশেষ কারণে তেইশে মার্চ তাদের নির্ধারিত সময়ের এগারো ঘন্টা আগে তাদের ফাঁসি দেওয়া হয় সেই সময়ের ভারতের ভাইসরয় লর্ড আরউইন মামলাটির জন্য এক বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বা বিচার সভার আয়োজন করেছিলেন যেখানে তাদের মৃত্যুদণ্ড রায় দেওয়া হয় এই তিন শহীদকে উনিশশো সালে তেইশে মার্চ লাহোরের সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় এই মামলায় সুখদেব দোষী সাব্যস্ত হন কেন্দ্রীয় পরিষদে বোমা নিক্ষেপের দিন চব্বিশে মার্চ ঠিক করা হয়েছিল তার আগেই ভগৎ সিংয়ের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় তবে এই দিনটিকে ব্রিটিশদের ভীত হওয়ার দিন হিসাবেও মনে রাখা উচিত কারণ এই তিনজনকে এগারো ঘন্টা আগে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় ভগৎ সিং সুখদেব ও রাজগুরু আনন্দে গান গেয়েছিলেন মেরে রং দেবাসন্তি চোলা এই তিন দেশনায়ককে ফাঁসি দেওয়ার কথা শুনেই গোটা দেশ গড়ছে উঠেছিল যার ফলে ব্রিটিশ শাসকরা অত্যাধিক ভয় পেয়ে গেছিল যার ফলে সন্তর্পণে এগারো ঘন্টা আগেই তাদের ফাঁসি দিয়ে দেওয়া হয় কি ঘটেছিল ঠিক এই বাইশে মার্চ রাতে জেলে থাকাকালীন ভগৎ সিং প্রচুর বই পড়তেন উনিশশো সালের বাইশে মার্চ তাদের তিনজনকে সন্ধ্যা সাতটা তেত্রিশ নাগাদ ফাঁসি দেওয়া হয় হঠাৎ তাদের এসে জানানো হয় ফাঁসির কথা সেই সময় তিনি লেনিনের জীবনী পড়ছিলেন কারা কর্তৃপক্ষ যখন ভগৎ সিংকে জানায় যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়ার সময় এসে গেছে তখন তিনি বলেছিলেন দাঁড়ান প্রথমে অন্য একজন বিপ্লবীর সঙ্গে দেখা করুন তার এক মিনিট পরে বইটি শিলিংয়ের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে তিনি বলেছিলেন ঠিক আছে এবার চলুন তেইশ বছর বয়সী তরতাজা ভগৎ সিংকে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিলেন ব্রিটিশ সরকার কিন্তু যে মামলায় ফাঁসি হয় তাদের তার এফআইআরে নামই ছিল না ভগৎ সিংয়ের অর্থাৎ বেআইনিভাবে তাকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল সম্প্রতি এমনই একটা তথ্য পেল এখনকার ভগৎ সিং মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন সংগঠনটি পাকিস্তানের বুকে ভগৎ সিংয়ের কীর্তিকলাপ সংরক্ষণ করতে কাজ করছিল বহুদিন এর চেয়ারপারসন ইমতিয়াজ রশিদ কুরেশি ভগৎ সিংয়ের ফাঁসির ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেছিলেন লাহোর হাইকোর্টে আদালত সেই মোতাবেক পুলিশকে নির্দেশ দেন পুলিশের দেওয়ার তথ্য থেকেই জানা গিয়েছে এ কথা উনিশশো আঠাশ সালের সতেরোই ডিসেম্বর অজ্ঞাত পরিচয় যুবকদের গুলিতে খুন হন পুলিশের এসএসপি জন সন্ডার্স ওই দিনই বিকালে লাহোরের আনারকলি থানার এফআইআর দায়ের করা হয় সেই এফআইআরে ভগৎ সিংয়ের নাম কিন্তু ছিল না ছিল না রাজগুরু ও সুখদেবের নামও অজ্ঞাত পরিচয় বন্দুকধারী শব্দগুলি ব্যবহার করা হয়েছিল অথচ এই এফআইআরের ভিত্তিতে মামলা শুরু হয় এবং ফাঁসির সাজা ঘোষণা করা হয় আদালতে উনিশশো সালের তেইশে মার্চ ভগৎ সিং সুখদেব ও রাজগুরুকে ফাঁসিও দেওয়া হয় আরও জানা যায় সেই সময় চারশো জন সাক্ষীও ছিলেন 
একজনেরও বয়ান নেওয়া হয়নি যে পুলিশ অফিসাররা বলেছিলেন ভগৎ সিং দোষী শুধু তাদের কথার উপর গুরুত্ব দেন বিচারক এই পুলিশ অফিসারদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে দেওয়া হয়নি ভগৎ সিংয়ের আইনজীবীকে বোঝা যাচ্ছে আইন কানুনের বড়াই করা ব্রিটিশরা সেই দিন নিজেদের তৈরি আইনকেই বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তিনজন অল্প বয়সী যুবককে কার্যত গায়ে চড়ে ফাঁসিতে ঝোলায় এরকম রোমহর্ষক নানা কাহিনীর সাক্ষী থাকতে অবশ্যই সঙ্গে থাকতে হবে আমার সঙ্গে থাকতে হবে আমার এই চ্যানেল হিস্ট্রি বিহাইন্ড স্টোরি আজকে শহীদ স্মরণে এই পর্যন্তই সমগ্র পডকাস্টটি শোনার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তথ্য ও ছবি সংগৃহীত